আসলে একটা বাসা শিফটিং এর ঝুঁকি অনেক আর সে কারণে বাসা মানে বিশেষ করে আমার যে রুমটা সেই রুমটা কিছুটা গো ডাউন মানে এখনো মাটিতে প্রচুর বই পড়ে আছে কারণ আমি বলেছি যে আমার বাসার প্রায় এক তৃতীয়াংশ হচ্ছে কি আমার বই সো তবুও আমার যে রুমটা ছিল সেই রুমটার মধ্যে বেশ ইকো হচ্ছিল আগে আর এর পাশাপাশি আমি দেখছিলাম যে আমার রুমে পেছনে বিশাল এরিয়া তো এরিয়ার কারণে আসলে শব্দটা ইকো প্লাস হচ্ছে কি আমাকে কিছুটা ট্রানজিশনাল কিছুটা সাউন্ড রেকর্ডিংয়ে কিছু সমস্যা ছিল তো আজকে আমার ওয়াইফ সাথী ও পেছনে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে পেছনে একটা পর্দা লাগিয়ে দিয়েছে পর্দাটা হচ্ছে কি কাইন্ড অফ লাইক কাইন্ড অফ রুম ট্রিটমেন্ট মানে অডিও রেকর্ডিংয়ের জন্য এ ধরনের পর্দা একটা ভালো অ্যাকোস্টিক প্যানেলে কাজ করে কারণ যে কোনো রেকর্ডিংয়ে রুমের যে রিভার্ব বা রুম থেকে যে শব্দ সেই শব্দটা আসলে ইকো হয় এবং ইকোটা আসলে রেকর্ডিংটা অনেকটাই নষ্ট করে দেয় সো আই এম গুড টু গো আজকে আমি এসছি আলাপ করতে কম্পিটিশনাল থিঙ্কিং মানে অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে এমন কিছু করা যায় কি না যেটা কম্পিউটার সায়েন্স লাগে না তবে কম্পিউটার সায়েন্সের মতো করে চিন্তা করে প্রবলেম সলভ করা যায় কি না কারণ ফিউচার ইজ অল অ্যাবাউট প্রবলেম সলভিং কারণ আমরা দেখছি যে আজকে চ্যাট জিপিটি যেভাবে আমাদের কাজগুলো দেখিয়ে দিচ্ছে আমি বলছি যে চ্যাট জিপিটি কিন্তু এখনও সেভাবে কাজ শুরু হয় না বাট ওর এপিআই যখন আসলে ছেড়ে দেবে বা এপিআইয়ের পাশাপাশি গুগল তার কিছু কিছু প্রোডাক্ট নিয়ে আসছে সেগুলোকে ছেড়ে দেবে তখন কিন্তু মার্কেটে যেগুলো হচ্ছে কি লো হ্যাঙ্গিং ফ্রুট মানে যেসব রিপিটেটিভ কাজ সেই রিপিটেটিভ কাজ চলে যাবে হচ্ছে গিয়ে অটোমেশনের কাছে আর সে কারণে বেসিক প্রোগ্রামিং জানার লোকজনে আসলে খুব একটা প্রয়োজন পড়বে না কারণ ওগুলো টেক ওভার করবে হচ্ছে গিয়ে এই ধরনের এআই টুল তো সেই জন্য আমার অনেক দিন ধরে চিন্তা ছিল যে কিভাবে কম্পিউটিং যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আছে সেটা অন্যান্য সব সব জায়গায় কাজ করানো যায় যে যে এডুকেশান আছে যে হেলথ কেয়ার আছে যে ধরা যাক গভর্নমেন্ট সার্ভিসে আছে গভর্নমেন্ট সেক্টরে আছে বা যারা হচ্ছে কি আমি মনে করি যে এগ্রিকালচারে আছে বা যারা আসলে সাধারণ মার্কেটিংয়ে আছেন তো তাদের জন্য কম্পিউটেশনাল থিঙ্কিং মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে কম্পিউটার ব্যবহার করছি আমরা যেহেতু এখন কম্পিউটার হচ্ছে একটা কমোডিটি তো কম্পিউটার যদি একটা কমোডিটি হয় তাহলে কম্পিউটার কীভাবে কাজ করে সেটার একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং যদি কম্পিউটেশনাল থিঙ্কিং এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং যদি আমাদের সবাই বিজনেসের লোকজন পেয়ে যায় বা মার্কেটিংয়ের লোকজন যদি পেয়ে যায় তাহলে কিন্তু এই জিনিসটা অনেক সহজ হয়ে যায় আর সে কারণেই আমি আসলে আজকে এসেছি যে কম্পিউটেশনাল থিঙ্কিং নিয়ে আলাপ করার জন্য যে কম্পিউটেশনাল থিঙ্কিংটা আসলে কিভাবে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যায় কারণ এটাই আসলে আমাদের নেক্সট বিগ থিং যে কিভাবে সবাই কম্পিউটার ব্যবহার করছে কিন্তু সেটার পেছনে কিভাবে কম্পিটিশনাল থিঙ্কিং কম্পিটিশনাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং কম্পিটিশনাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ সলভিং প্রবলেম এটা যদি আমরা ঠিক মতো না বুঝি তাহলে আমাদের জন্য সামনে হয়তো বা এই যুগে এই এআইয়ের যুগে আমাদেরকে টিকে থাকা একটু ডিফিকাল্ট হবে কারণ উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ উই সলভ প্রবলেম ইউজিং কম্পিটিশনাল থিঙ্কিং তো সেই জন্যই একটা জিনিস বলে যে মানে কম্পিটিশনাল থিঙ্কিং ব্যাপারটা যদি আমি একটু বলি যে কম্পিটিশনাল থিঙ্কিং ইজ অ্যান অ্যাপ্রোচ টু সলভিং প্রবলেম ইউজিং কনসেপ্ট অ্যান্ড আইডিয়াস ফ্রম কম্পিউটার সায়েন্স মানে আমাদের কম্পিউটার সায়েন্স যে পড়তে হবে সেরকম না নো আমরা বলছি যে কম্পিউটার সায়েন্সের যে আয়ন আন্ডারস্ট্যান্ডিংগুলো আছে সেই আন্ডারস্ট্যান্ডিংগুলো কিভাবে আসলে আমরা এখানে দেখাতে পারি সেটা হচ্ছে ওই আইডিয়াটা যে কম্পিটিশনাল থিঙ্কিং ইজ অ্যান অ্যাপ্রোচ টু সলভিং প্রবলেম ইউজিং কনসেপ্ট অ্যান্ড আইডিয়াস ফ্রম কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড এক্সপ্রেসিং সলিউশন টু দোজ প্রবলেম সো দ্যাট দে ক্যান বি রান অন এ কম্পিউটার মানে আমরা যেহেতু সবসময় কম্পিউটার নিয়ে কাজ করছি আমরা যেহেতু আমাদের বিজনেসে আমাদের মার্কেটিংয়ে আমাদের সব জায়গায় এগ্রিকালচার এডুকেশান সব জায়গায় যেহেতু আমাদের কম্পিউটার ব্যবহার করছে ব্যবহার হচ্ছে তো আমরা কম্পিউটারকে কম্পিটিশনাল 
থিঙ্কিং প্রসেসটা যদি আরও ভালোভাবে ব্যবহার করা যায় তাহলে কিন্তু আমাদের জন্য একটা কাজে আরও সুবিধা দেবে সো এখানে যে জিনিসটা আমরা বলতে পারি যে কম্পিটিশনাল থিঙ্কিং ইনভলভস ব্রেকিং ডাউন এ প্রবলেম ইন স্মলার পার্ট মানে এটা কিন্তু সহজ যে কম্পিটিশনাল থিঙ্কিং আসলে বড় প্রবলেমগুলোকে সলভ করছে বাই ব্রেকিং ডাউন বাই বাই আসলে ওটাকে ছোট করে নিয়ে আসছে ইন স্মলার প্রবলেমস বিকজ সামটাইমস ওই যেটা বলে যে ইট দ্যাট ফ্রক মানে আমরা আসলে বড় কোনো কিছু বা আমরা যদি একটা হাতি খেতে চাই তাহলে আমরা ইফ উই ওয়ান্ট টু ইট অ্যান এলিফ্যান্ট উই হ্যাভ টু ইট দ্যাট এলিফ্যান্ট পিস বাই পিস বা অথবা ওয়ান বাইট অ্যাট এ টাইম আমরা তো আসলে একসাথে দুই বাইট খেতে পারবো না দুই ইয়ে দিয়ে খেতে পারবো না তো কম্পিটিশনাল থিঙ্কিং ইনভলভস ব্রেকিং ডাউন এ প্রবলেম ইন স্মল পার্ট লুকিং ফর প্যাটার্নস ইন দোজ সাব প্রবলেমস বিকজ আমরা যখন ওই কম্পিটিশনাল থিঙ্কিংয়ে যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে আমরা যখন একটা বড় প্রবলেমকে ছোট ভাগে ভাগ করব তখন ওই ছোট ভাগগুলো ওটাকে আমরা বলছি সাব প্রবলেমস মানে ছোট ছোট প্রবলেম সো উই হ্যাভ টু অস আন্ডারস্ট্যান্ড লুকিং ফর প্যাটার্নস ইন দোজ সাব প্রবলেমস মানে ওই সাব প্রবলেমের মধ্যে কি কি প্যাটার্ন আছে বিকজ এক একটা সাব প্রবলেমের মধ্যে এক এক ধরনের প্যাটার্ন পাওয়া যাবে সো আমরা যদি একটা বড় সমস্যাকে সমাধান করতে চাই তাহলে বড় সমস্যার সমাধান করতে গেলে সবচেয়ে প্রথমে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে ওটাকে আমাকে ভেঙে ফেলা ছোট ছোট সাব প্রবলেমে ভেঙে ফেলা আমরা যখন ছোট ছোট সাব প্রবলেমে ওটা ভেঙে ফেলবো তখন কিন্তু আমাদের এই ব্যাপারটা একটা ভালো একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং আসবে যে এই ছোট ছোট প্রবলেমগুলো আসলে বিভিন্ন প্যাটার্নের মধ্যে আছে সো আমরা যদি সেই প্যাটার্নগুলো যদি নিয়ে যে আলাপ করি যে মানে লুকিং ফর প্যাটার্নস ইন দোজ সাব প্রবলেমস দেন ফিগারিং আউট হোয়াট ইনফরমেশন ইজ নিডেড মানে আমরা যখন এক একটা প্রবলেমে সাব প্রবলেমের মধ্যে ঢুকবো ঢুকে যখন ওর ভেতরে প্যাটার্ন খোঁজার চেষ্টা করবো সেই প্যাটার্নের মধ্যে উই উইল বি ফিগারিং আউট কি কি ইনফরমেশন এখানে প্রয়োজন অ্যান্ড ডেভেলপিং এ স্টেপ বাই স্টেপ সলিউশন কারণ আমরা আসলে এক একটা যে সাব প্রবলেম সেই এক একটা সাব প্রবলেমের জন্য কিন্তু আমার একটা স্টেপ বাই স্টেপ সলিউশন লাগবে কারণ ইফ উই ওয়ান্ট টু হিট দ্যাট বিগার প্রবলেম উই হ্যাভ টু ফিক্স অ্যান্ড উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট দ্য সাব প্রবলেম ইজ এবং সেই সাব প্রবলেমের মধ্যে কি কি প্যাটার্ন আছে এবং সেই প্যাটার্নটা বের করে আমার সেই প্যাটার্নের প্রবলেমটাকে সলভ করার জন্য কী কী ইনফরমেশান দরকার সেটা বের করতে হবে এবং সেই ইনফরমেশানটাকে আমরা আবার যখন সলভ করতে চাইব তখন সেটাকে একটা স্টেপ বাই স্টেপ প্রসেসে যেতে হবে যেটা আমরা মিলিটারিতে সবসময় আমরা কিন্তু অলওয়েজ উই অলওয়েজ গো থ্রু এ স্টেপ বাই স্টেপ প্রসেস বিকজ দেন ইউ ডোন্ট ইট বিকামস ইয়োর মাসল লার্নিং মানে আপনার ব্রেনটাকে মাসল মাসল ইয়ে হয় যে আপনাকে এটাকে সলভ করতে হবে সো আমরা যে যখন একটা ধরা যাক একটা বুলেটের শব্দ পাই তখন সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমরা আমরা জানি যে বুলেট একটা শব্দ হলে আমাদেরকে কি করতে হবে সঙ্গে সঙ্গে একটা ড্রিল এই ড্রিলটা ইভেন ইফ আই এম নট থিঙ্কিং ইভেন ইফ আই এম নট থিঙ্কিং আই উইল ফলো দ্য ড্রিল বিকজ ইট ইজ ইট হ্যাজ বিকাম এ মাসল মেমোরি ইন মাই ব্রেইন যে এই একটা গুলি শব্দে হোয়াট হ্যাভ টু ডু হোয়াট ড্রিল হ্যাভ টু ফলো সো দ্যাট ড্রিল ইজ ক্যান অফ স্টেপ বাই স্টেপ প্রসেস যেটা ইট হ্যাজ ইট বিকামস এ মাসল মেমোরি সো আমরা কম্পিটিশনাল থিঙ্কিং ইজ ইউজড এভরিওয়ার মানে এই যে এই জিনিসটা কিন্তু কী ওয়ার্ড কম্পিটিশনাল থিঙ্কিং ইজ ইউজড এভরিওয়ার বাই মেনি ডিফারেন্ট টাইপস অফ পিপল অফকোর্স সব জায়গায় ইট ইজেন্ট জাস্ট দ্য কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট ইট ইজেন্ট জাস্ট দ্য কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স দোজ হু ইউজ কম্পিটিশনাল থিঙ্কিং বাট অলসো বাট অলসো প্রফেশনালস ইন বিজনেস মেডিসিন এডুকেশন লাইফ সায়েন্স সোশ্যাল সায়েন্স অল অফ দিজ ইউজেস কম্পিউটার্স অল অফ দিজ অল অফ দিজ ইউজ কম্পিউটেশনাল থিঙ্কিং টু সলভ রিয়েল ওয়ার্ল্ড প্রবলেম বিকজ রিয়েল ওয়ার্ল্ড প্রবলেম কিন্তু আমাদেরকে সমাধান করতে হবে এখানে আমাদের কোনো ধরনের বাতচিত দেওয়া যাবে না বা আমার এমন কিছু বলা যাবে না যে এটা আজকে না কালকে কালকে না পরশু ইট ইজ রিয়েল ওয়ার্ল্ড প্রবলেম সো উই হ্যাভ টু সলভ ইমিডিয়েটলি অ্যান্ড হাউ শুড উই সলভ ইট ইফ উই আর ইউজিং এ কম্পিউটার আমাদের সবার কাছে কম্পিউটার আছে আমাদের সবার ডেস্কে আজকে মেট্রো রেলে কথা বলছি মেট্রো রেলে তো 
হাজার হাজার কম্পিউটার কোটি কোটি কম্পিউটার সো মেট্রো রেল একটা প্রবলেম সলভ করতে হলে উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড উই হ্যাভ টু ইউজ অ্যাজ এ কম্পিটিশনাল থিঙ্কিং যে আমার এই প্রবলেমটাকে কীভাবে সলভ করতে হবে বিকজ মেট্রো রেল ইজ ইটস সেলফ ইজ এ বিগ বিগ ইট হ্যাজ লাইক এটার মধ্যে যদি কোনো প্রবলেম হয় ইট ইটস সেলফ ইজ এ বিগ প্রবলেম সো উই হ্যাভ টু ফিগার আউট হাউ টু ব্রেক ডাউন অর চাঙ্ক ডাউন ইন টু এ স্মলার প্রবলেম অ্যান্ড ওয়াইল্ড উই আর মেকিং ইট এ স্মলার প্রবলেম স্মলার সাব প্রবলেম অ্যান্ড দেন উই অ্যান্ড উই নিড টু ফিগার আউট ওই স্মলার সাব প্রবলেমের মধ্যে কী কী প্যাটার্ন আছে এবং প্যাটার্নটা বের করেই আমরা আসলে বুঝতে হবে যে সেই প্যাটার্নের মধ্যে কী জিনিসটা তার দরকার কি ইনফরমেশন দরকার সেই ইনফরমেশনটা আমরা বের করব এবং সেই ইনফরমেশনটা বের করে আমরা ফিট করার চেষ্টা করব যে কীভাবে সেটাকে স্টেপ বাই প্র স্টেপ বাই স্টেপ প্রসেসে ফলো করা যায় ইটস লাইক আমরা যখন বড় এয়ারক্রাফট চালাচ্ছি বড় এয়ারক্রাফট এয়ারক্রাফটে কিন্তু কোনো কিছু ইনজিনিয়রিটি নেই মানে ওখানে কিন্তু ইউ হ্যাভ টু ফলো দ্য বুক এ বইয়ের মধ্যে স্টেপ বাই স্টেপ প্রসেস বলা আছে যে কি হলে কি ঘটবে কি হলে কি করতে হবে ইউ হ্যাভ টু ফলো দ্য স্টেপ বাই স্টেপ প্রসেস বিকজ ওইখানেই কিন্তু আমাদের সমস্যা যে আমরা আসলে অনেক সময় ভাবি যে না আমরা মানে এটা এইভাবে মানে আমরা সামলাতে পারবো নো কম্পিটিশনাল থিঙ্কিং ইজ এ কাইন্ড অফ এ ডিজাইন থিঙ্কিং ওয়ার উই হ্যাভ টু সলভ প্রবলেমস স্টেপ বাই স্টেপ অ্যান্ড উই হ্যাভ টু গো থ্রু এ মেথোডিক্যাল প্রসেস সো আমরা আসলে এই কম্পিটিশনাল থিঙ্কিং নিয়ে সামনে আসবো তবে একটা জিনিস হচ্ছে কি এই কম্পিটিশন থিঙ্কিং নিয়ে প্রায় আমি অনেক আগেই আসলে এই কম্পিটিশন থিঙ্কিং নিয়ে পড়েছিলাম এবং এটার একটা চমৎকার বই আমি আসলে নাইনটিন নাইন ওই বইটা পড়েছিলাম যে কম্পিটিশন থিঙ্কিং এ ব্যাপারে তো সেটাই আমি দেখছি কম্পিটিশন থিঙ্কিংয়ে পেন ইউনিভার্সিটিতে পেন্সিলভেনিয়া ইউনিভার্সিটিতে আমি একটা কোর্স দেখছিলাম যে এই কম্পিটিশন থিঙ্কিংয়ে সো আমি সামনে এই কম্পিটিশন থিঙ্কিংটা নিয়ে আসবো তবে সবচেয়ে বড় জিনিসটা হচ্ছে যে উই হ্যাভ টু স্টার্ট সামওয়ার আমরা শুধু ভয় পাই যে এটা কম্পিউটার শুধু আমরা জানা যাবে না নো ইটস নট ফর দ্য কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট অর ইফ ইটস নট ফর দ্য কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং ইটস ফর এভরি ওয়ান ইটস ফর এভরি ওয়ান ইফ উই ক্যান ডু ইট লাইক ইফ আই ক্যান ডু ইট এভরিবাডি ক্যান ডু ইট আজকে আমি জানি না আজকের রেকর্ডিংটা কেমন হলো নতুন পর্দা যেটা অ্যাকোস্টিক প্যানেলের মতো কাজ করছে তো আজকের রেকর্ডিং আমার ব্যাপারে জানাবেন যে রেকর্ডিংটা কেমন হলো আজকে এ পর্যন্তই থাকছেন সামনে